بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر دس ویڈیو از اے کنٹینیویشن آف دا پریویس ویڈیو آف دا چیپٹر چوائس آف کریئر اینڈ ان دس ویڈیو وی ول سالو آل دا کوشچن آف دا ایکسرسائز آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کے سارے کوشچنز حل کریں گے اچھا سب سے پہلے آپ کو لیٹر رائٹنگ کا طریقہ یہاں پہ سکھایا گیا ہے ابھی ہم اس پیسیمن کی طرف جائیں گے جہاں سے ہم آپ کو وہ طریقہ سکھائیں گے اچھا اس پیسیمن کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پیج ہے یہ پورا پیج ہے ایک اور اس پیج کے ٹاپ کے اوپر آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے جو لیفٹ سائیڈ والا حصہ ہے پیج کا اس کے اوپر آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے اور اپنے ایڈریس کے بالکل نیچے آپ ڈیٹ لکھیں گے اور ڈیٹ کی نیچے بالکل جو ریسیور ہے مطلب یہ جس شخص کو آپ لیٹر بھیج رہے ہیں اس کا ایڈریس ہوگا پھر اس کے بعد سیلیٹیشن اور پھر سیلیٹیشن کے بعد ٹاپک سنٹنس یا جسے انٹروڈکٹری پیراگراف کہتے ہیں وہ لکھیں گے اور پھر دوسرا پیراگراف جو ہوگا وہ مین باڈی لیٹر کی ہوگی دوسرا پیراگراف مین باڈی پر مشتمل ہوگا یہ ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے دو یا تین پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں پھر اپنا سگنیچر آپ کریں گے اور سگنیچر کے نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے یہ تو کسی لیٹر کا ڈھانچہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آپ اپنے لیٹر کو لکھیں گے یہاں پہ آپ کو کچھ رولز بتائے گئے ہیں رولز فار رائٹنگ فارمل لیٹر ان انگلش ان انگلش دیر آر نمبر آف کنونشنز دیٹ شوڈ بی یوزڈ وین رائٹنگ اے فارمل آر بزنس لیٹر تو مختلف قسم کی روایات ہے انگریزی زبان میں کوئی لیٹر لکھنے کے مختلف قسم کے طریقے ہیں فردر مور ٹرائی ٹو رائٹ ایز سمپلی اینڈ ایز کلیئرلی ایز پاسبل اینڈ نٹ ٹو میک دا لیٹر لانگر دین نیسیسری کوشش کریں کہ اس کو شارٹ لکھیں مختصر لکھیں بالکل ٹو دا پوائنٹ اپنا مدعا بیان کریں اور اس میں کوشش کریں کہ ان فارمل لینگویج جس طرح کے کنٹریکشنز ہے وہ آپ استعمال نہ کریں آپ کنٹریکشن کیسے کہتے ہیں اچھا لیٹ می سوئچ آن مائی وائٹ بورڈ اچھا یہ کنٹریکشن آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کنٹریکشن از اے شارٹر فارم آف سینگ سم تھنگ جس طرح بعض الفاظ ہم ریٹن میں اس کو شارٹ کر کے لکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم پروناؤنس بھی شارٹ کرتے ہیں جس طرح ہم آئی وڈ لکھتے ہیں سوری یہ آئی کیپیٹل میں لکھنا چاہیے تھا میں نے اسمال میں لکھا ہے تو اس کو پروناؤنس جب کریں گے تو یہ اس کو اس طرح لکھیں گے آئی کے بعد کاما ڈی اور اس کو پروناؤنس جب کریں گے تو آئٹ پڑھیں گے آئڈ اس طرح شی ہیڈ شیڈ اس کو شیڈ پڑھیں گے اور آئی ایم آئی ایم آئی ایم تو یہ اس کو کنٹریکشن کہتے ہیں فارمل لیٹر میں کنٹریکشن کا استعمال جو ہے ممنوع ہے مطلب یہ اس قسم کے جو لینگویج ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے فارمل لیٹر میں سو دیز ور دا ایگزامپلز آف کنٹریکشن پھر اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے جس ایڈریس سے آپ جہاں سے آپ اپنا خط لکھ رہے ہیں تو اوپر ٹاپ لیفٹ پہ آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے دا ریٹرن ایڈریس یور ایڈریس شوڈ بی ریٹرن ان دا ٹاپ لیفٹ کارنر آف دا لیٹر اوائڈ پٹنگ کامرس اور فل اسٹاپس ایٹ دا اینڈ آف دا لائنس جو لائنس ہے اس کے آخر میں آپ نے فل اسٹاپ اور کاما کا استعمال نہیں کرنا پھر اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے اور اس میں آپ منتھ کو وارڈ میں لکھیں گے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپریل وارڈز میں لکھا گیا ہے پھر اس کے بعد جس شخص کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس ہوگا تو اسی میں بھی سیم لائن کی آخر میں آپ نے فل اسٹاپ اور کامے کا استعمال نہیں کرنا پھر اس کے بعد سلیٹیشن یا گریٹنگ ہے جس طرح ڈیئر سر یا میڈم جب آپ کسی شخص کو نہیں جانتے اف یو ڈو ناٹ نو دا نیم آف دا پرسن یو آر رائٹنگ ٹو یوز دس اگر آپ اس شخص کا اگر آپ کو اس شخص کا نام نہیں آتا تو ادھر پھر آپ سر یا میڈم لکھ سکتے ہیں اٹ از آلویز ایڈوائزیبل ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے نیم اے کاما از نیڈیڈ تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس شخص کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کا نام آپ کو آنا چاہیے پھر اگر اس شخص کا نام آپ کو آتا ہے جس شخص کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو ادھر پھر آپ اس کا نام لکھیں گے جس طرح آپ مسٹر میسز میس اور ایم ایس آپ اس لڑکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے آپ ایم ایس کا استعمال کر سکتے ہیں ایف یو آر رائٹنگ ٹو وومین اینڈ ڈو ناٹ نو ایف شی یوزز 
ایم آر ایس اور ایم آئی ڈبل ایس میسز اور میس یو کین یوز ایم ایس سمپلی مطلب یہ اگر آپ کسی ایسے عورت کو خط لکھ رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے تو دونوں کے لیے پھر آپ ایم ایس لکھ سکتے ہیں وچ از یوز فار بوتھ میریڈ اینڈ سنگل وومن جو میریڈ اور کنواری لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے پھر آخر میں جو اینڈنگ ہے لیٹر کا اس میں اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے مطلب یہ اس کا نام آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ یورس فیت فلی لکھیں گے اور اگر اس کا نام آپ کو آتا ہے تو پھر آپ یورس سنسیئرلی لکھیں گے یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اینڈنگ بھی آپ نے اپنے سلیٹویشن کے مطابق ہی بنانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سگنیچر ڈالیں گے پھر اس کے بعد جب آپ فارمل لیٹر لکھتے ہیں فسٹ پیراگراف جو ہے جسے انٹروڈکٹری پیراگراف کہتے ہیں دا فسٹ پیراگراف شوڈ بی شارٹ اس کو مختصر لکھنا چاہیے اینڈ شوڈ اسٹیٹ دا پرپز آف دا لیٹر اس میں آپ خط لکھنے کا جو مقصد ہے وہ مختصراً بیان کریں گے ٹو میک این انکوائری کمپلینٹ ریکویسٹ سم تھنگ ایٹسیٹرا پھر اس کے بعد مڈل پیراگراف آ جاتا ہے یہ ایک پیراگراف بھی ہو سکتا ہے اور یہ مین باڈی جو ہے یہ کئی پیراگراف پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد آخری پیراگراف آ جاتا ہے دی لاسٹ پیراگراف آف اے فارمل لیٹر شوڈ اسٹیٹ واٹ ایکشن یو ایکسپیکٹ دا ریسیپینٹ ٹو ٹیک ٹو ری فنڈ سینڈ یو انفارمیشن ایٹسیٹرا تو آخری پیراگراف میں آپ ان سے درخواست کریں گے جس مقصد کے لیے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے آپ کی درخواست کے اوپر عمل کریں سو دس از دا اسپیسیمن آف فارمل لیٹر as you see this is the address of the sender this is the address of receiver and this is salutation this is the main body of the application this is the main body of the letter and this is the end of the letter now moving towards the question answer section So this is the question answer section. The first question is what is the dominant theme of the letter? Is letter ka dominant theme kya hai? So the answer of the question is the dominant theme of the letter is the careful selection of a career based upon the self-assessment, retrospection, and trusts, hobbies, skills, likes, dislikes, etc. The random selection of a career not only creates problems for the candidate himself, herself, but for others too this letter emphasizes upon readers the choice of a career is one of the most important decisions in life question number two is why shouldn't the career expert mentioned any specific profession as a career so the answer is the career expert doesn't mention any specific profession as a career because this is the most important decision one has to make in life. It is a kind of decision which one should take personally after exploring oneself. It is a decision which should be taken keeping in view the self-assessment, retrospection and trusts, hobbies, skills, likes, etc. No one can suggest any profession as a career because it depends upon a person's own interests. likes, hobbies, self-assessment, retrospection, latent potentialities, etc. Question number three is, why is the decision of a choice of career is considered the toughest? Give examples from the text of the letter. So the answer of the question is, the decision of a choice of career is considered the toughest because one has to keep many things in mind before choosing an occupation. For example, it requires a lot of thinking about one's own interests, likes, capabilities, hobbies, education, training, skills, latent potentialities, advice from friends, advice from relatives, demand of the market, meeting with the people already working in the field, potential outcome, barriers, etc. So this is the reason. that the decision is considered as that of first decision question number four is what is self-assessment how far is it helpful in the choice of career so the answer is self-assessment is self-evaluation it plays great role in choosing a career 
self assessment is the process which involves the identification of one's own interests likes needs and wants hobbies leisurely pursuits capabilities latent potentialities and retrospection self assessment is very important for choosing a career as it gives us a great insight into future career paths it leads us towards the exact place where we can find our dream job question number 5 is summarize the text of the lesson and extract the main points of the process of career choice now transfer the salient points of the process of career choice into flow chart and critically analyze the process so the answer of the question is first we will write the summary in this letter dr jamshed guides kashif who is a student how to choose a specific career choosing a career is a very important decision in life one has to make in life because we are on the job approximately 25% of every year dr jamshed gives some pragmatic and practical suggestions to kashif to help him choose a career according to him the first step in choosing a career is self assessment and retrospection one should identify one's own interests hobbies likes leisurely pursuits latent potentialities needs and wants based on the identification of all these things one should search for occupation once we have focused on the specific job we may gather advice from our colleagues family members and the people already working in this field we should keep in mind the potential outcome and the barriers before choosing any career daydreaming may detract us from our dream job therefore we should be realistic and pragmatic in choosing a career the salient features of the letter are first choice of career is very important decision number 2 self assessment and retrospection can give us a great insight into future career paths number 3 to be pragmatic and realistic and avoiding daydreaming number 4 keeping change factor in mind number 5 gather advice from colleagues friends people already working in the field number 6 potential outcome and the barriers number 7 demand of the market question number 6 is evaluate the steps of career choice and tell how effective or otherwise they are for your choice of career so the answer of the question is the steps of career choice are first self assessment and retrospection can give us a great insight into future career paths number 2 to identify elements to achieve specific goals number 3 keeping change factor in mind number 4 gather advice from colleagues friends people already working in the field number 5 potential outcome and the barriers number 6 demand of the market so this was the end of the question answer session in the coming video i will record the multiple choice questions of this letter so this was enough for today i hope there is no confusion in your mind regarding the choice of your career and you have understood all the questions of the exercise however if you have any confusion in your mind or you have any question please ask your question in the comment section below and it will be a great honor for me if this video was informative and beneficial to you please hit the like button and share it with your friends i shall be very thankful to you and if you are watching this video for the first time please subscribe my youtube channel mujhe ijazat dijiye خدا حافظ